നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സിനിമ കാണാൻ വേണ്ടി പോയി പക്ഷേ ആ സിനിമ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് പറയും ഇറ്റ് വാസ് എ ബാഡ് മൂവി സിനിമ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒരു പുതിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പക്ഷേ അവിടുത്തെ ഫുഡും നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല വാട്ട് വിൽ യു സേ ദ ഫുഡ് വാസ് ബാഡ് ദർ മൊത്തത്തിൽ ഈ ഒരു ദിവസം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും ഇറ്റ് വാസ് എ ബാഡ് ഡേ സോ യു സി വെർ ഐം ഗോയിങ് വിത്ത് ദിസ് റൈറ്റ് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന വാക്ക് ബാഡ് ആണ് ശരിക്കും ബാഡിന് പകരം നമുക്ക് ഒരുപാട് നല്ല വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും വെൽക്കം ടു ഇംഗ്ലീഷ് മിത്ര ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ ഐ സാൻഡ്ര വിൽ ബി ഷെയറിംഗ് വിത്ത് യു എ ഫ്യൂ ബെറ്റർ വേർഡ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ പ്ലേസ് ഓഫ് ബാഡ് നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ സാധനം വാങ്ങിച്ചു എന്നാൽ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച അത്രയും ഒരു ക്വാളിറ്റി ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനില്ല അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാഡ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിനെക്കാട്ടി നല്ലത് സബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ ബാഗ് വാസ് ഓഫ് സബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാളിറ്റി ദ ഡ്രസ് വാസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് സബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറ്റീരിയൽ പൂർ ക്വാളിറ്റി എന്നർത്ഥം വരുന്ന വാക്കാണ് സബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതല്ലാതെ മറ്റു ചില സിറ്റുവേഷൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ വെരി ബാഡ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലേ ബാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടാണ്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വെരി കൂടി ചേർത്ത് പറയണത് കാരണം അത്രയും അധികം സിവിയോറിറ്റി കൺവേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് വെരി കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വെരി ബാഡ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ടെറിബിൾ ഇറ്റ് വാസ് എ ടെറിബിൾ ആക്സിഡൻറ്റ് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന വാക്കാണ് ടെറിബിൾ ഇനിയിപ്പം ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അത് ഒരേ സമയം ടെറിബിളുമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഷോക്കിങ്ങുമാണ് അതായത് വളരെ ബാഡ് ആൻഡ് നമ്മളെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അട്രോഷ്യസ് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വേർഡാണ് അട്രോഷ്യസ് ക്രൈംസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് വിമൻ ആർ അട്രോഷ്യസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ യു ക്യാൻ യൂസ് ദ വേർഡ് ഡിപ്ലോറബിൾ ഐ എം ഷുവർ സം ഓഫ് യു ആർ ഹിയറിംഗ് ദിസ് വേർഡ് ഫോർ ദ വെരി ഫേസ്റ്റ് ടൈം ഡിപ്ലോറബിൾ The living conditions are deplorable in the slums. That is why we can accept the completely unacceptable situation to describe the situation. In some situations, we can irritate the situation. In some situations, we can irritate the situation. So, the situation is the behavior. So, in such places, you can use the word annoying. I find her behavior annoying. The loud music is annoying. In this case, മറ്റ് ചില സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മളെ വളരെയധികം അൺകംഫർട്ടബിൾ ആക്കും സോ അങ്ങനെയുള്ള കേസസിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് ദ വേർഡ് ഡിസ്ഗസ്റ്റിംഗ് സോ ബാഡ് അല്ലെങ്കിൽ വെരി ബാഡ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം യു ക്യാൻ യൂസ് ദ വേർഡ് ഡിസ്ഗസ്റ്റിംഗ് ദ റൂം ഇസ് ഡിസ്ഗസ്റ്റിംഗ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ക്ലീൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ബാഡ് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫീലിംഗ് കൺവേ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഐ എം ഫീലിംഗ് ബാഡ് ടുഡേ ഐ എം ഫീലിംഗ് ബാഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് സോ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ ബാഡ് എന്ന വാക്കിന് പകരം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വാക്കാണ് ഓഫ് ഫുൾ ഓഫ് ഫുൾ ശരിക്കും ബാഡ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സിനോണിയമാണ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ മെനി ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസ് സോ ഓഫ് ഫുൾ ഇസ് ദ വേർഡ് ദറ്റ് യു ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ ഐ ഫീൽ ഓഫ് ഫുൾ അബൌട്ട് ഇറ്റ് So these are some words that you can use in place of bad. So next time you feel like saying the word bad, don't use any of these words. Thank you so much. This is Sandra signing off from English Mitra.